。大家好，欢迎收看《行影不离》。这世界上只有一个字母命名的地方，你知道的会有几个呢？位于欧洲 E10 高速尽头，挪威 l o f t 群岛最南端的 A， 是一座有着四百多年历史、一百五十位村民的著名小渔村。二战之前。每一个捕鱼季都会有七十万鳕鱼在村里晾晒。夏天在山顶欣赏红色渔村，享受二十四小时温暖阳光。冬天融入冰雪世界，黑暗中还会有极光相伴。但随着游客越来越多，这 A 路标却经常会被人偷走收藏。不光挪威有 A， 瑞典也有，这里的路标也经常被偷。据说这村里的红房子就是瑞典之梦的原型。面对挪威、瑞典手握这么多 A， 丹麦则另辟蹊径。他们将山谷中这座五十米高的小山丘命名为 Fy。D 曾是仅为一百三十米长的世界最短河流，后来被几个小学生用一条六十一米长的小溪打败。D 又重新在大海涨潮时测出仅有三十六米长的最短记录。这两条河为了争世界最短，互怼了几十年。后来吉尼斯都不带他们玩了。除了 D， 还有一条很简单的 E。一直有一个特征，就是世界上最短的地名之一。位于 D 1 5和 D 6 1 5公路交界处的外是法国索姆省的一个公社，一次大战期间被摧毁。村边的外教堂看上去确实很美。有一个 A to B 纪念日，源于一哥们蹬自行车从 A 跑到了 B。B 是一个始建于1887年、约有200名居民的农业社区，在这里社区活动特别丰富，篮球馆、邮局、酒吧、教堂、消防队等样样俱全。二零一六年，中国驻密联邦大使夫人李金梅出席了优氏妇女节的庆祝活动。优氏所在地密联邦地处南太平洋，中日阳光明媚，潮湿多雨，独特的自然景观和民俗风俗使这里渐渐成为世界热门的旅游目的地。怎么样，有意思吗？如果有机会，咱也来一次从 A 到 B 再到 D E U Y 还有 f i 的环球之旅，感觉如何呢？如果您喜欢本期视频，记得评论、转发，顺便点个小赞哦。来一次旅行，找一点姿势。最后，千万别忘了，下期内容更精彩，我们形影不离。